స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం సిఆర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో సిఆర్ అప్రూవల్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత మనం డెవలప్మెంట్లో కాన్ఫిడెన్షన్ చేసేటప్పుడు అప్రూవల్ తీసుకోవాలి మళ్ళా డెవలప్మెంట్ నుంచి మళ్ళా క్వాలిటీలో మూవ్ చేసేటప్పుడు ఈమెయిల్స్ రాయాలి మళ్ళా ఈమెయిల్స్ రాసేటప్పుడు క్వాలిటీలో టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ మళ్ళా క్యూ క్యూసీకి పంపించాలి క్వాలిటీ చెకింగ్ మళ్ళీ ఆ క్వాలిటీ చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని ప్రొడక్షన్లో పంపించాలి యూఐటీ తీసుకోవాలి యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇట్లా మనకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ కంపెనీలో వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ మనకి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించి కేటీ ప్లాన్ తీసుకొని దాన్ని వీడియోని సేవ్ చేసుకొని చక్కగా ఒకసారి చెప్తారు రెండోసారి చెప్పరు అది కూడా స్పీడ్గా చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతారు ఓకే సో దాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా రికార్డ్ చేసుకొని పెట్టుకొని రెండు మూడు సార్లు వింటే కానీ అర్థం కాదు ఓకే సో ఇక్కడ చెప్పినట్టు తెలుగులో చక్కగా అర్థమవుద్ది అనుకుంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే రియల్ టైంలో సో అంతా కూడా ఒకసారి చెప్తారు రెండోసారి చెప్పరు ఓకే రెండోసారి అడగదు అడిగితే వాళ్ళు అడిగి ఫీల్ అవుతాడు అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అక్కడ రేపు మెయింటైన్ చేసుకొని మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని సబ్జెక్ట్ని అక్వైర్ చేసుకోండి మీ సీనియర్స్తో రిస్క్లు పడకుండా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళతో ఎక్కువ అడగకుండా ఎక్కువగా అడిగినా సరే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్న ప్రమాదమే ఎక్కువగా ఉన్న ప్రమాదం మీడియా ఆవరేజ్గా వెళ్ళాలంటే మరీ ఏమి పని చేయట్లేదు అన్నట్టు ఉండకూడదు మరీ ఎక్కువ పని చేస్తున్నాడు అని కూడా ఉండకూడదు ద్రావిడ్లాగా వెళ్ళాలంటే ప్రతి బాల్ సింగిల్ కొట్టాలి కానీ ప్రతి బాల్ సిక్స్ కొట్టాలి ఫోర్ కొట్టాలంటే వెళ్ళిపోతాం ఇంట్లో ఆ ఆఫీస్ నుంచి ప్రతి బాల్ సిక్స్ కొట్టాలని చూడకూడదు అంటే ప్రతి బాల్ సిక్స్ అంటే పద్దాగా పేరు తెచ్చుకోవాలి నేమ్ తెచ్చుకోవాలి హైప్ కొట్టాలి అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దిగావో దెబ్బతిన్నట్టు ఐ ఐటీలో ఐటీలో పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ ఉండరు యావరేజ్లో ఉంటారు అంటే ఏంటి సో ఇచ్చిన వర్క్ నాలుగు రోజులు చేయాలైతే మూడున్నర రోజులు చేస్తారు ఓకే ఇదే వర్క్ నాలుగు రోజులు చేయాలని నువ్వు అరగంటలో చేసి పంపిస్తావు సో అరగంటలో నీ టాలెంట్ ఉపయోగించి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి నువ్వు అది నేర్చుకున్న నీ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్ అది ఇప్పుడు ఆ ఎసెట్ని వాళ్ళకి గుర్తించరు రికగ్నైజేషన్ చేయరు ఓకే ఫస్ట్ రికగ్నైజేషన్ చేస్తారు ఓకే బాగా రిసాల్వ్ చేస్తున్నాడు అని బాగా రిసాల్వ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇంకా ఇష్యూస్ ఇచ్చేస్తారు నీకు తినడానికి టైం ఉండదు ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయటం ఉండదు ఇట్లా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో ఇవే మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ సో మనం ఏదైనా కంపెనీలో వెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండేళ్ళు కన్ఫామ్గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అది కూడా మీది బ్లాక్ ఉంది మొత్తం దాన్ని వైట్ చేసుకునేంత వరకు కూడా ఆ కంపెనీల్ని వదిలిపెట్టకూడదు కక్కుర్తుపడి శాలరీలు పెళ్ళిళ్ళు ఇమీడియట్గా చేసుకుంటే దెబ్బతింటారు సో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు తెలిసి తెలియక నాకు పదిహేను లక్షల శాలరీ వచ్చింది పది లక్షల శాలరీ వచ్చింది కాలర్ దగ్గర వేసుకొని సో వెంటనే పది లక్షలు అంటే సో అట్లీస్ట్ ఒక ఐదు కోట్లు రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ తర్వాత కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న స్ట్రెస్ తట్టుకోలేక వెంటనే రిలీవింగ్ లెటర్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేస్తారు ఒక మూడు నెలలకి అప్పుడు ఇచ్చిన వాళ్ళు అలాగే ఎవరైతే చేసుకున్న వాళ్ళు ఇవి చూసి ఇలాగ తర్వాత జాబులు లేక తర్వాత ఇబ్బంది పడి తర్వాత ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా వచ్చింది కదా అని చెప్పి వెంటనే మ్యారేజ్లు చేసుకోవడం ఓకే ఇవన్నీ ఐటీ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ సో ఈ కొంచెం ఐటీలో మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక టైం ఉంది ఒక టైం మీకంటూ ఒక రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే అప్పుడు మీరు చక్కగా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది అండ్ రియల్ టైంలో వర్క్ చేసాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అండ్ ప్రాసెస్ ఏమైనా చేయగలను నేను అనే ఒక లైట్గా కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ రాదు ఓకే సో లైట్గా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే దెన్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ అంతేగా నీ వచ్చి రాని మైండ్ సెట్తో వచ్చి రాని సబ్జెక్ట్తో ఓకే సో పది లక్షల శాలరీ వచ్చింది పదిహేను లక్షల శాలరీ వచ్చింది వెంటనే ఒక రెండు మూడు లక్షలు రెండు మూడు కోట్లు కట్టిన అడుగుదాం లేదా ఒక కోట్ అడుగుదాం ఒక యాభై లక్షలు అడుగుదాం అని చెప్పి దిగిపోతూ ఉంటాం తెలిసి తెలియక సో తర్వాత రిస్క్లు పడతారు ఓకే సో కాబట్టి అప్పుడు తర్వాత మళ్ళా మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి వస్తాం సిక్స్ మంత్స్ వరకు కొంచెం అటు ఇటు తిరగడానికి ఉండదు మీకు ఇవన్నీ కొత్త కాబట్టి ఏం అర్థం కాదు ఓకే సో స్ట్రెస్కి వెళ్ళిపోతారు స్ట్రెస్లో నవ్వుతారు ఒక పక్క నుంచి మనకి అర్థం కాదు అంటే డెఫినెట్గా టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి వస్తుంది ఒక పక్క నుంచి ఈతల సైడ్ ఈతల పర్సనల్గా మెయింటైన్ చేయాలి వస్తుంది ఇవన్నీ తట్టుకోలేక రిస్క్లోకి వెళ్
సో మినిమం టూ ఇయర్స్ లేకుండా ఏ కంపెనీని డబ్బుల కోసం శాలరీల కోసం ఓకే సో హైపుల కోసం హైకుల కోసం సో అస్సలు పాకులాడొచ్చు ఓకే అస్సలు పాకులాడొద్దు రీజన్ ఏంటి అంటే సో ఐటీలో సస్టైన్ అవడం అనేది చాలా కష్టం అండ్ సో ఒక పాతికేళ్ళు ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్తో ఐటీలో దిగారు ఇప్పుడు ఏదైతే కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారో అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే పాతికేళ్ళ పాటు అందులోనే ఉంటారు ఓకే కన్ఫామ్గా అండ్ లేకపోతే పదిహేను మ్యాక్సిమం ఐటీలో పని చేయడం అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై మ్యాక్సిమం పదిహేను ఏళ్ళు పది నుంచి ఇరవై లోపల వేసిపోతారు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత ఏదో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం ఇంకోటి ఇంకోటి చేసుకుంటారు తట్టుకోలేక ప్రజర్ కానీ పదిహేను ఏళ్ళు మ్యాక్సిమం చేయగలుగుతారు ఒకవేళ సస్టైన్ అయితే మ్యాక్సిమం తర్వాత లేదా ఇండివిజువల్ కంపెనీలు కూడా పెట్టుకుంటారు కొంతమంది కంపెనీలు పెట్టుకుంటారు లేకపోతే ఫ్రీలాన్సర్స్ కింద వర్క్ చేస్తారు లేకపోతే యుఎస్ఏనో కెనడానో ఫ్యామిలీతో పాటు జంప్ అయిపోతారు ఓకే సో ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎవరు కూడా సో శాలరీలు మనకు ఇచ్చింది చాలు ఓకే మన అసలే బ్లాక్ ఆ బ్లాక్ని పట్టుకొని మళ్ళా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో కంపెనీలో గట్టిగా వెరిఫికేషన్ జరిగితే బయటకు వచ్చేస్తారు ఓకే మీకు తెలియదే ఉంది సో సో టీసీఎస్ అసెన్చర్ ఇలాంటి టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు బీజీసీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో మీకు తెలియక ఆయనకి ఇరవై లక్షల ఆఫర్ చేశాడు కదా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతావు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫూల్ అవుతాం పది నిమిషాల్లోనే బీజీసీలో తేలిపోతుంది ఆ తర్వాత ఫూల్ అయ్యి అరే బాబు ఫస్ట్ కంపెనీ బాగుంది కదా దాంట్లో చక్కగా రెండేళ్ళ పాటు పనిచేశాను కదా కాబట్టి కంపెనీలు మార్చుకోవడం మారటం ఓకే మనది ఒరిజినల్ కంటెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపెనీ మారదు దాని తప్పేం లేదు ఓకే ఈవెన్ మూడు నెలలకే మారచ్చు దాంట్లో ఎటువంటి తప్పు లేదు ఓకే సో ఒరిజినల్ కంటెంట్ అంటే మనం ఎటువంటి కంపెనీలకి ఎన్నిసార్లు మారినా ఏమీ కాదు ఐటీలో ఎందుకంటే సస్టైన్ అనేది ఎవరు చూడరు ఇక్కడ ఎస్ఐపిలో నాలుగేళ్ళు పని చేసావా మూడేళ్ళు పని చేసావా మూడు నెలలు పని చేసావా అనేది ఎక్కడ చూడరు మెయిన్ చూసేది ఒకటే సో ఆడ అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఇంటర్వ్యూ అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలిగావా లేదా ఆ ఆన్సర్ చేస్తే నువ్వు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అండ్ పని చేయగలిగావు ఒక వన్ ఇయర్ అయినా టూ ఇయర్స్ అయినా కంపెనీకి హెల్ప్ అవుతావా లేదా ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే మూడు నెలల ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది పది నెలల ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది పదహారు నెలల ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకే ఒక స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ వరకే నేను పెట్టుకుంటారు ఆ తర్వాత వేరే ప్రాజెక్ట్లో వేసేస్తారు సో కాబట్టి దీంట్లో నాకు ఎంత గ్యాప్ ఉంది అంత గ్యాప్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్లు అడుగుతారేమో ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుతారేమో గ్యాప్ గురించి అడుగుతారేమో అనేది వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఐటీలో పర్టికులర్గా ఐటీలో అదే ఎండ్ యూజర్ అయితే మొత్తం తేగ డొంకలు ఆగుతారు మీ కరియర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏం జాబ్ చేసావు ఎన్ని రోజులు పనిచేసావు ఆ కంపెనీలో ఎందుకు వదిలేసావు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు ఎండ్ యూజర్ జాబ్స్ అయితే టీవీఎస్ కంపెనీ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ వరకు అసలు ఉంటాడా ఉండడా ఎందుకంటే ఎండ్ యూజర్ జాబ్ అంటే రిస్క్ ఫ్రీ సో దగ్గర దగ్గర మేము ఎట్లా చూసుకున్నాం సరే అదే కంపెనీలో ఎండ్ యూజర్ జాబ్ ఎండ్ యూజర్ కింద మూడు సంవత్సరాల పాటు హ్యాపీగా పనిచేసుకోవచ్చు అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒకే ప్రాసెస్ రోజు చేసే పనే ఒక రోజు పత్తి దాటి ఒక ఇరవై పోస్ట్ చేసి వచ్చేయాలి అదొక జాబు రోజు ఒక యాభై ఇన్వైజ్లు పోస్ట్ చేసి వచ్చేయాలి అదొక జాబు అంతే అలా ఉంటుంది సో కాబట్టి అది రిస్క్ ఉండదు అండ్ ఎక్కువ శాలరీ ఉండదు అది ఐటీ జాబ్లో అనుకో మూడు నెలల ప్రాజెక్ట్ కానీ ఆడి ఇరవై లక్షలు అన్నా ఇస్తాడు పదిహేను లక్షలు అన్నా ఇస్తాడు సో లక్షల్లో ఉంటుంది ఐటీ అని సో ఇప్పుడు టెక్నికల్ లీడ్ అలాగే ఎండ్ యూజర్ లీడ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్ లీడ్ అంటే నాలుగు నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షలు కూడా ఎండ్ యూజర్ లీడ్ అయిపోవచ్చు టెన్ ప్యాక్ కంపెనీలు అస్టెంట్ మేనేజర్కి నాలుగు లక్షలు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అస్టెంట్ మేనేజర్ కానీ ఐటీలో లీడ్ అంటే చాలా హైస్ట్ అని అందరు సో లీడ్ అంటే దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు ఒక పద్నాలుగు నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలు ముప్పై లక్షల లోపు ఉంటుంది ఓకే అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అసిస్టెంట్ మేనేజర్ మేనేజర్కి మాక్సిమం యూ ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో సో ఎనిమిది లక్షల నుంచి పదిహేను లక్షల మధ్యలో లేకపోతే ఇరవై లక్షల మధ్యలో పెద్ద కంపెనీలు అయితే ఉంటుంది అదే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి దగ్గర దగ్గర సో పదిహేను లక్షల నుంచి యాభై లక్షల లోపు ఉంటుంది కంపెనీని బట్టి అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిజిగ్నేషన్స్ ఐటీ డిజిగ్నేషన్స్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని ఓకే నేను అసోసియేట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అసోసియేటే రావాలి అనే మైండ్ సెట్ తీసేయండి ఇక్కడ ఈవెన్ కన్సల్టెంట్ అయినా చాలా ఎక్కువే ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కూడా కన్సల్టెంట్ పెట్టుకుంటారు కింద సో కన్సల్టెంట్ అంటేనే చాలా ఎక్కువ అంతేగాని అదేదో డిజిగ్నేషన్ తక్కువ
సో కాబట్టి అదేం చిన్న డిజిగ్నేషన్స్ కాదు అసలు కన్సల్టెంట్ అంటే అదొక డిజిగ్నేషన్ చాలా హైస్ లెవెల్ అని అంత తక్కువ దాని కాదు ఓకే బట్ మంచి డిజిగ్నేషన్ అది అంటే సో ఈవెన్ మీకు రెండు ఆప్షన్లు ఇస్తారు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యామనుకోండి ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి ఒక నీ లెవెల్ ఏ ఫోర్ ఇలా ఉంటుంది డిజిగ్నేషన్స్ ఏ ఫోర్ ఏ జనరల్గా సో సెవెన్ బి అని ఉంటుంది సెవెన్ బి సెవెన్ బి అంటే మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ సెవెన్ బిలోకి వెళ్ళామనుకో సో నేను అడుగుతారు ఫస్ట్ నువ్వు పీపుల్ మేనేజర్ అవుతావా లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ మేనేజర్ అవుతావా అని సో నీకు పీపుల్ మేనేజర్ కింద వెళ్ళామనుకో నీ కింద ఒక ఇరవై మంది ఉంటారు వాళ్ళ మీద ఓన్లీ లీడ్ చేస్తాం అంతేగా నీకు సబ్జెక్ట్ రాదు అంటే ఏంటి గేదెల కాగిటం సింపుల్గా చెప్పాలండి సో పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి గేదెల కాగిటం ఆ గేద అటు వెళ్ళకుండా ఈ గేద వెళ్ళకుండా కాపాడుకోవడం అదే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ మేనేజర్ అన్నాం అనుకో సో డైరెక్ట్గా క్లయింట్తో ఇన్వాల్వ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఒక వాళ్ళతో కన్సల్టెంట్తో పనిచేస్తాం అండ్ ఆల్ కన్సల్టెంట్ మధ్యలో కూర్చుంటాం సో ఓవరాల్గా ఎవడెవడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎంఎం ఏం చేస్తున్నాడు బీపీ ఏం చేస్తున్నాడు ఎస్డి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసుకుంటాం కాబట్టి సో ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూటర్ వర్క్ కూడా ర్యాంక్ బ్యాండ్ ఒకటే ఉంటుంది అలాగే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ చేసింది బ్యాండ్ ఒకటే ఉంటుంది అంతేగాని రెండు వేరు కాదు బ్యాండ్ ఒకటే బట్ సో వర్క్ అనేది మారొచ్చు సో కొంతమంది పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కింద వెళ్తారు కొంతమంది ఇంకా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలని చెప్పి సో ఒక కన్సల్టెంట్ లా పనిచేస్తారు ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్న కన్సల్టెంట్ ఈక్వల్ గా పనిచేస్తారు అది డిఫరెన్స్ మీకు సో ఈ రియాలిటీ తెలియక చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇది కంపెనీలో మేము పనిచేసాం కాబట్టి ఐబిఎం లాంటి బిగ్ కంపెనీలో పనిచేసాం కాబట్టి రెండు సార్లు పనిచేసాం ఒకసారిగా రెండు సార్లు సో కాబట్టి మాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఓవరాల్ గా సో కంపెనీ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏంటి అనేది అదే అది మీకు జనరల్ గా మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి మీరు సో కంపెనీలో ఎమీ ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోవాలి అన్న మైండ్ సెట్ తో ఆలోచించండి కంపెనీలో ఇమీడియట్ జాయిన్ అవ్వడం అంటే సబ్జెక్ట్ లేకుండా యావరేజ్ మైండ్ సెట్ తో లేకపోతే అక్కడ రోజు పోస్ట్ ఫోన్లు వస్తా ఉంటే మాకు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వండి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వండి ప్లేస్మెంట్ ఉందా ప్లేస్మెంట్ ఉందా ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాము ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాము వెళ్ళారు బయటకు వచ్చారు ఉపయోగం ఉంది ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాము వచ్చారు బయటకు వెళ్ళారు మూడు లక్షలు కట్టాడు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చారు వచ్చాడు బయటకు వచ్చాడు ఉపయోగం ఉంది ప్లేస్మెంట్లు కాదు ప్లేస్మెంట్గా అసలు అవసరం లేదు ప్లేస్మెంట్ అనేది మైండ్ సెట్ ఉంటే అసలు ముందు పనికిరా అమ్మా జాబ్ పనికిరా ప్లేస్మెంట్ అని ఎవడైతే ఆలోచిస్తాడో ఈ ఐటీ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు జాబ్ పనికిరారు ఫస్ట్ ఏదో రెండు దెబ్బ తిని బయటకు వచ్చేస్తారు కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి అప్పుడు మనం మన చేతుల మీద మనం జాబ్ కొడితే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు నీ చేతుల మీద నువ్వు జాబ్ కొడతావు లేకపోతే టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా నువ్వు ప్లేస్మెంట్ 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 అని కూర్చొని ఆగో మూడు లక్షలు ఇవ్వ మూడు లక్షలు ఇవ్వ ఐదు లక్షలు కట్టేసి ఆ తర్వాత మొత్తం కట్టేసిన తర్వాత ఇంకా ఏం మిగిలింది రా అంటే ఏం మిగిలింది అంతే కాబట్టి ఓన్ గా సంపాదించడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా సరే ఓన్ గా వచ్చేదానికి స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ అంటే ఏంటి ఇక అది ఎప్పుడైనా సరే దాన్ని నువ్వు టచ్ చేసినా అది అట్లాగే ఉంటుంది ఒక యాభై వేలకైనా అట్లాగే ఉంటుంది అదే మనం దొంగదారిలోనూ ఆ దారిలోనూ ఈ దారిలోనూ ఇంకో దారిలోనూ వెళ్ళాం అనుకోండి సో రిస్క్ ఉంటుంది రిటర్న్ ఏంటి అన్నది త్వరలో తెలుస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం సో దొరదారిలోనే వెళ్ళండి దొంగదారులు వద్దు అండ్ అయితే అవనేవండి ఒక ఐదు నెలలు కదా ఆరు నెలలు అవ్వండి ఈ లోపల సబ్జెక్ట్ గెయిన్ చేసి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్ సెట్ గెయిన్ చేసి మంచిగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి మంచిగా సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూలో జాబ్ తొందరగా పడడానికి ట్రై చేయండి ఆల్మోస్ట్ తొందరగా పడతానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ ఓకే సో ఎలాగైనా ఇరుక్కుపోవాలి ప్రాజెక్ట్లో ఇరుక్కుపోయే మంచి సెట్ ఉండేదంటే చూసుకోండి ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఇట్స్ ఎ కంపెనీ సో ఇక్కడ ఒక నిత్య విద్యార్థిని నేను అంతేగాని నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ నాట్ కన్సల్టెంట్ సో ఒక స్టూడెంట్ని ఒక స్టూడెంట్కి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ ఏంటి నేర్చుకోవటం లెర్నింగ్ 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 అంతేగాని వాడికి ఎవడో పక్కనోడికి పదిహేను లక్షలు వస్తుంది వాడు ఏం పని చేయట్లేదు సో ముందోడికి ఇరవై లక్షలు వస్తుంది ఆడేం పని చేయట్లేదు అవన్నీ ఆలోచించవచ్చు ఈవెన్ నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు నాకు బాగా వచ్చి ఇంగ్లీషు అది లెటర్ రైటింగ్లో ఈ రాదు నాకు బాగా ఇంకా బాగా రాయగలుగుతాను ఇవన్నీ వేస్ట్ ఓకే సో ఇవన్నీ మనకు అనవసరం పక్కన వాడితో మనకు అనవసరం మన పని ఏంటి మనం వచ్చాము నేర్చుకోవడానికి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు మీరు హైక్స్ అడగండి ఇంకోటి అడగండి ఇంకోటి అడగండి ఒక
ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు వర్క్ లోనే వర్క్ లోనే ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటాం అట్ ది సేమ్ టైం పర్సనల్ థింగ్స్ కూడా చూసుకోవాలి కదా సో వీ నీడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ అవర్ సెల్ఫ్ మనత పెట్టుకున్న అంటి పెట్టుకున్న వాళ్ళని కాపాడాలి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఓవరాల్ సో అలాంటప్పుడు మనకి సమ్ టైం కావాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఆ టైం ని మనం ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ మనం చేసే పని ప్లస్ అవతల పనులు కూడా రెండింటిని కూడా మేనేజ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి సో అప్పుడు నీది లైఫ్ అనేది చాలా హ్యాపీగా సాగిపోతుంది ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా ఒకటి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో లైఫ్ ఫెయిల్యూర్ అయినా నీకు ఐటీలో దెబ్బతింటావు ఐటీలో ఫెయిల్యూర్ అయితే మన పర్సనల్ ప్రాబ్లం దెబ్బతింటావు కాబట్టి రెండింటికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండేలాగా అండ్ ఎక్కువ వర్క్ ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా వర్క్ బర్డెన్ ఎక్కువ మేద వేసుకోకుండా సో యావరేజ్ గా ఒక ద్రావిడ్ లాగా బాల్ టు బాల్ సింగిల్ 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 కొట్టుకుంటా వెళ్ళండి మిమ్మల్ని తీయాలంటే ఆలోచిస్తారు డెఫినెట్ గా మిమ్మల్ని తీయాలి అనే ఆలోచన అనేది మేనేజ్మెంట్ రాకుండా ఉంచేలా ప్లాన్ చేసుకోండి వర్క్ చేయడం మీరు చాలా మంది బాగా చేస్తాను ఎందుకు నాకు సోచ్ చెప్తాడు ఏంటో నేను వచ్చిన పర్పస్ ఏంటి నాకు సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పరా బాబు అంటే సోది కొడతాడు ఏంటి అని చెప్పి చాలా మంది అనుకోవచ్చు మేబీ బట్ సబ్జెక్ట్ కంటే ఇంపార్టెంట్ దిస్ థింగ్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ నాకు నేర్పించారు మా సీనియర్స్ ఓకే ఒక మేనేజర్ లెవెల్లో ఉన్న పర్సన్ సో అదే ఫాలో అయ్యాము ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా బయటపడ్డాం ఓకే సో ఎస్ఐపిలో జాబ్ చేయటము అంత ఈజీ కాదు నువ్వు ఎంత సబ్జెక్ట్ అన్నా నేర్చుకో దెబ్బ తింటో ఒక ఇష్యూతో దెబ్బ తింటో ఒక ఇష్యూ సరిగా అన్ని ఇష్యూస్ చేసావు ఒక పది ఇష్యూస్ చేసావు ఒక ఎనిమిది ఇష్యూస్ బాగా చేసావు రెండు ఇష్యూస్ దెబ్బ తింటావు జాబ్ ఎగిరిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హైలీ ఎస్లైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఆ ఎనిమిది ఇష్యూస్తో వచ్చిన పేరు రెండు ఇష్యూస్తోనే పోగొట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తావు ఆ రెండు ఇష్యూస్ ని నీ మేనేజింగ్ స్కిల్ సెట్ ఏంటి ఆ రెండు మేనేజ్ ఎస్కలేట్ కాకుండా దాన్ని మేనేజ్మెంట్ నుంచి ప్రెషర్ లేకుండా నువ్వు దాన్ని ఎట్లా తప్పించుకుంటావు లేదా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తావు అన్న దాని మీద నీకు ఐటీలో సస్టైన్ అంటావు ఇదంతా ఏంటి సర్వైవల్ స్కిల్స్ స్పీడ్ గా వెళ్ళకుండా స్లోగా వెళ్ళకుండా అస్సలు వేస్ట్ అనకుండా యావరేజ్ గా వెళ్ళండి ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోకుండా ఎవరికి మీ విషయాలు పర్సనల్ విషయాలు మీకు అవతల వాళ్ళకి షేర్ చేసుకోవడం మీ శాలరీ షేర్ చేసే షేర్ చేసుకోవచ్చు అస్సలు చేసు అస్సలు షేర్ చేసుకోవచ్చు మీ శాలరీ అస్సలు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శాలరీ షేర్ చేసుకోవచ్చు అవి మీరు షేర్ చేసుకుంటే దెబ్బ తింటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దెబ్బ తింటాం మీ శాలరీ అంతా చాలా తక్కువ లేదా బాబు ఏముంది అంత ఐదు లక్షలు పది ఆరు లక్షలు అని చెప్పడం అంతే సరిపోవట్లేదు తినడానికి సరిపోవట్లేదు వెళ్తానికి వస్తాను సరిపోయింది అంటే అంతేగాని నాకు ఇరవై లక్షలు నీకెంత ఐదు లక్షలు లేక నాకెంత నువ్వు ఉండు అని అనుకోకూడదు ఓకే సో శాలరీస్ గురించి డిస్కషన్ అస్సలు చేయకూడదు ఎందుకంటే నీకు ఎక్కువ శాలరీ అని తెలిసి నీకు నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఆగిపోద్ది ఫస్ట్ నాకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే నడిచే మనం అంటారు సింపుల్ గా కాబట్టి శాలరీస్ డిస్కషన్ చేయొద్దు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని అతిగా చూపించడము లేకపోతే అందరికి షోకేస్ చేసి రేపు ప్రజెంటేషన్ చేయటము ఓకే లేకపోతే నాకు ఇన్ని కంపెనీలో పనిచేసిన డబ్బా కొట్టుకోవడం అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అసలు మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా మీ వర్క్ మీరు చేసి ఎన్ని లేకుండా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంతే ఏ కంపెనీ అంటే ఆ ఫస్ట్ కంపెనీయే సో ఐబిఎం కంపెనీ లేకపోతే టీసీఎస్ లేకపోతే మీ ఏ కంపెనీ ఉంటాయి కదా అది చెప్పుకోండి అంతే అంతేగా నాలుగు కంపెనీలు లిస్ట్ చెప్పి ఆ తర్వాత వాడేదో పట్టుకొని ఈ కంపెనీ నేను పనిచేశాను కదా ఇది కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ లేదు కదా అన్నాడు అనుకోని ఫూల్ అవుతాం అతి వాగుడు ఓకే అతి వాగుడు అనేది ప్రమాదకరం ఓకే అండ్ లిమిటెడ్ గా ఉండటం చుప్చాప్ గా పని చేసుకోవడం ఇచ్చిన వర్క్ ని వర్క్ చేసుకోవడం అండ్ మీ సీనియర్ కి హెల్పర్ గా ఉండాలి మాక్సిమం అతను ఏదైనా చేసినాడు అంటే అతని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అతనికి సజెస్ట్ చేయొద్దు సార్ నేను కూడా మీకు హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు కూడా ఏదైనా చిన్న వర్క్ ఇవ్వండి సార్ మీరు నేను చేసి పెడతాను అని చెప్పి అన్నాం అనుకో డెఫినెట్ గా వాడు ఓహో నా వర్క్ చేసి పెడతాడా అని చెప్పి నీకు హెల్ప్ చేస్తాడు అలా కాకుండా వాడే చేసుకుంటున్నాను నాకెందులే అని చెప్పి అలా ఉండకూడదు సో ఫస్ట్ ఇన్వైట్ చేయి వర్క్ ని యాక్సెప్ట్ చేయి యాక్సెప్ట్ చేయి మీ మీ కలిగ్స్ దగ్గర నుంచి వర్క్ నేను యాక్సెప్ట్ నేను కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అనే కన్నా ఆ వర్క్ ఏదో నేను చెప్పండి సార్ మేము అందరం కలిసి చేసుకుందాం నాకు కూడా చెప్పండి సార్ నేను కూడా నేర్చుకుంటాను మీ దగ్గర నుంచి అన్నది వేరు నాకు ఇవి నేను చేస్తా అనే కన్నా సో మీ దగ్గర నుంచి వర్క్ నేర్చుకుంటాను ఏమంటే సార్ అని అంటే వాడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు సో కాబట్టి మాట్లాడే విధానం కూడా ప్రాపర్ గా ఉండాలి సో నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఊరికి నేను
కంప్యూటర్ లేవు ఆ టైంలో సో వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అంత ఇప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద దెద్దడం అంతసేపు మెరుగులు ఇప్పుడు అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది దీని అది చేసిన వాడికి ఒక సినిమా మేకింగ్ సీన్స్ అన్ని తీసింది వేరు అండ్ చివరిలో ఎడిటింగ్ చేసింది వేరు ఓకే చిన్న చివరిలో ఎడిటింగ్ చేసిన తర్వాత కలర్ గ్రేడింగ్ వేయటం వేరు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కలర్ గ్రేడ్ వేయటం అంతసేపు సో అది చేయకూడదు అలా ఉండకూడదు మన పని సో వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ది ఎంప్లాయ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ది కంపెనీ కంపెనీలో ఉన్న ఎవరి పర్సన్ రెస్పెక్ట్ చేస్తూనే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్పాంజ్ లాగా మనం నాలెడ్జ్ ని గెలిచాం ఇది సస్టైనబుల్ స్కిల్స్ సర్వైవల్ స్కిల్స్ నా సుత్తి కాదు ఒక సుత్తి అయితే పక్కన పడేయచ్చు ఇది సర్వైవల్ స్కిల్స్ ఇది లైఫ్ లాంగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన స్కిల్స్ సబ్జెక్ట్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు మేనేజింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి జాబ్ లో సస్టైన్ అవ్వాలంటే యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే కత్త ఒకటే సరిపోదు దాంతోపాటు ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి ఆ స్ట్రాటజీయే ఇది ఓకే సో వెళ్ళి నేను బాగా బలం ఉంది నేను ఒక ఇరవై మంది నరుక్కుంటా వస్తా బట్ వాడు అవతలోడు ప్లానింగ్ నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే రెండు నిమిషాల్లో పడిపోతావు నువ్వు ఎంత తెలియగలవాడు ఎంత నువ్వు ఎంత పర్సనాలిటీ ఉన్నా స్ట్రాటజీ ఇంపార్టెంట్ ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి స్టెప్ ప్లానింగ్తో పక్కా ప్లానింగ్తో అన్ని ప్రతి విషయంలోనూ జాగ్రత్త పడుతూ తూచా తాచా అంటారు చూడండి తూచా ఏం తెలుగులో ఆ వర్డ్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళండి ఓకే రెండు సంవత్సరాల పాటు ప్లాన్ చేసుకో రెండు సంవత్సరాల పాటు నాకు ఏ కంపెనీ ఉద్రా బాబు ఇచ్చిన శాలరీ చాలు నేను ఆశపడకూడదు వస్తుంది నువ్వు బాగా పనిచేస్తే రికగ్నేషన్ అయ్యే వస్తాయి వాళ్ళని నేను మెచ్చుకుంటారు అన్నంత మాత్రం నువ్వు పడిపోయి ఇంకా నాకు శాలరీ ఇవ్వాలి అనే మైండ్ సెట్ వద్దు ఎందుకంటే ఇరవై సంవత్సరాల పాటు శాలరీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాలు అయ్యింది కంగారు పడకూడదు శాలరీ పెరిగే కొద్దీ స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు నీట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ పద్ధతి కూడా కేర్ఫుల్గా ఉండండి రియల్ టైంలో ఏది కూడా ఎక్కువ ఓవర్ టాకింగ్ చేయొద్దు సైలెంట్గా ఉండి సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువ నేర్చుకుంటూ ఒక స్పాంజ్ లాగా స్పాంజ్ నీళ్ళ మీద వేస్తే చక్కనే పిండేస్తుంది మొత్తం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అట్లా అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మీరు వర్క్ నేర్చుకోండి ఓకే రియల్ టైం వర్క్ నేర్చుకోండి అంతేగాని ఈ డమ్మీలో యూట్యూబ్లో ఛానల్లో అవన్నీ అవన్నీ ఉపయోగపడవు మీకు జాబ్లోకి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళిందే ఇంపార్టెంట్ నీకు ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారో ఆ ప్రాజెక్టే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఆ ప్రాజెక్టే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే ఇవన్నీ వేస్ట్ నీకు ఆ ప్రాజెక్ట్లో నిలబడాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ హోల్డ్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ అన్నారు ప్రాజెక్ట్ జిఎస్టీ గురించి తెలుసుకో అంతేగాని మళ్ళీ మిగతా ఆ పక్కన ఉన్న సరౌండింగ్స్ ఇంకోటి 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 అవన్నీ వద్దు నీకు ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ఆ ప్రాజెక్ట్ని మాత్రమే నువ్వు ఫస్ట్ నేర్చుకో అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో సస్టైన్ అవ్వాలో ఎలా అవ్వాలో నేర్చుకో అండ్ ఆ మూడు నెలలు నాలుగు నెలల ప్రాజెక్ట్ని చక్కగా వేరే అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద పెట్టుకోకుండా ఆ జిఎస్టీ మీద రీసెర్చ్ చేయి చాలు సో మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అంతేగాని ఈ మైండ్ని తీసుకెళ్ళి కాసేపు అరే మెటీరియల్ లెజ్జర్ అరే కాసేపు కోప అరే కాసేపు డిఎంఏ అరే కాసేపు రైస్ ఇఫ్ అరే కాసేపు ఇది ఇది అని మైండ్ సెట్ని పెట్టుకొని ఉండొద్దు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు న్యాయం చేయాలి ఫస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ న్యాయం చేసినందుకు ఎవరి మంత్ ఎవరు శాలరీ ఇస్తారు ఆ శాలరీ ఇస్తున్నారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆ కంపెనీలో మీరు పక్కగా ఉండాలి స్టెబిలిటీ ఉండాలి ఆ స్టెబిలిటీ ఉండాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మైండ్ తప్పిస్తే వేరే వాటి మీద పెట్టకూడదు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వరకు ఓకే ఆ ఒక్క వాడి జిఎస్టీ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఓన్లీ జిఎస్టీని మాత్రమే తవ్వండి అంతే రైసీఫ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఓన్లీ రైసీఫ్ గురించే తవ్వండి డిఎంఈ అంటే ఓన్లీ డిఎంఈ గురించే తవ్వండి వేరే ఆస్పెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లో సక్సెస్ అవడం ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఒక్కటి బాగా సక్సెస్ఫుల్ చేసాం అనుకో నీకు ఐబిఎం లాంటి కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే వెంటనే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాయి బాగా చేశాడు అనేది ఒక కంపెనీలో రెండు సంవత్సరాలు ఒకే కంపెనీలో ఉన్నాము అంటే నిన్ను పెద్ద నీ కిరీటంలో ఉన్నట్టే నీ చే నీ హెడ్ మీద ఒక కంపెనీలో రెండు సంవత్సరాల పాటు బాగా చేసాము ఒక ప్రాజెక్ట్లో నేమ్ వచ్చింది అంటే నువ్వు ఇంకో కంపెనీలో చెత్త కింద వర్క్ చేసిన అండ్ నేను తీసేసిన ఇలా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో తీసేసినా సరే
ఒక ప్రాజెక్ట్ లో కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఇంకా నీకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి నీ నీ ప్రొఫైల్ ని వాళ్ళు సో విజిబిలిటీ పెట్టి ఇంకా నీ క్లయింట్ నీ ప్రొఫైల్ షేర్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది ఖాళీగా కూర్చోకూడదు ఎప్పుడు బెంచ్ లో బెంచ్ లో ఖాళీగా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పి ఒక టూ మంత్స్ కూర్చున్నాం అనుకో త్రీ మంత్స్ లో తీసేస్తారు పే చేయదు కంపెనీ నాన్ బిల్లబుల్ కింద అర్థమైందా కాబట్టి అన్నిటికంటే ఇది గోల్డెన్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా రీజన్ ఐటీలో సస్టైన్ అవడం అంత ఈజీ కాదు సబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు సబ్జెక్ట్తో పాటు మేనేజింగ్ స్కిల్ సెట్ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ యాటిట్యూడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే ఇవన్నిటిని మనం ఉపయోగించి ఒక ప్రాజెక్ట్లో టూ ఇయర్స్ వరకు నిలబడటానికి ఉపయోగపడుతుంది అంతేగాని సబ్జెక్ట్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను టూ ఇయర్స్ నిలబడగలుగుతాను అంటే అది అసంభవం అన్ని కేసులు వర్కౌట్ అవ్వదు గుర్తు పెట్టుకోండి కాబట్టి ఈ ఆల్ స్కిల్ సెట్ ని అక్వైర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా రైట్ సో విల్ కంటిన్యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైస్ ఎఫ్ లో డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి ఆర్ అంటే ఏంటి హై అంటే ఏంటి సి అంటే ఏంటి సో ఎనదర్ టూ త్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి సో టుమారో విల్ కంటి టుమారో విల్ కంటిన్యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ సార్ గుడ్ నైట్ మేడం గుడ్ నైట్ సార్